ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി പി സി എക്സാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് സി പി സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ സി പി സി എക്സാമിന് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സോ ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാമിന് ശേഷം എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കോഡ് ബുക്കും ഒപ്പം നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്ന ഏരിയ നമുക്ക് വ്യക്തമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനാട്ടമി സെക്ഷനിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ലിഗ്മെന്റ് the elastic bands of tissue that connect bone to bone second rhinoplasty repair of nose third ventricle of brain function secretion and regulation of csf fourth dacryocystitis inflammation of lacrimal gland next we will billing session we will discuss questions discuss here which option below is not a covered entity under hipa answer workers compensation നേഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സർവീസ് ആൻഡ് സർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പാർട്ട് എ അതായത് നേഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സർവീസ് ഏത് പാർട്ടിലാണ് മെഡിക്കെയറിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നതായിരുന്നു ചോദിച്ചത് പാർട്ട് എയിലാണ് ഉൾപ്പെടുക എന്നാണ് ആൻസർ വരിക അനസ്തേഷ്യ പോഷ്യയിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ കോഡ് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കോഡുകൾ ചോദിച്ച് നിർത്തുക ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ഒരു കോഡിന്റെ പോർഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വ്യക്തമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അനസ്തേഷ്യ ഫോർ ഡയറക്റ്റ് കോറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് വിത്ത് പമ്പ് ഓക്സിജനേറ്റർ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഓപ്ഷനുകളായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പലർക്കും ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മളെ അനാട്ടമി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നാല് ഓപ്ഷൻസ് വീതമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ കോഡുകളും വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷൻസുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ കൂടുതലും നമ്മളെ ട്രിഗർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സും ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് സെവനും ഇതിലേതായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രിഗർ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇതാണോ അതാണോ ആൻസർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു വിത്ത് പമ്പ് ഓക്സിജനേറ്റർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അനസ്തേഷ്യ ഫോർ ഡയറക്റ്റ് കോറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത് ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനസ്തേഷ്യ പോർഷനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അനസ്തേഷ്യ ഫോർ പ്ലാന്റ് സിസേരിയൻ ഡെലിവറി എനി നെസസറി ഓഫ് എൻ എപ്പിഡുവൽ കത്തീറ്റർ എന്ന് ഞാൻ രൂപത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നിരുന്നത് സീറോ വൺ നയൻ സിക്സ് സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ നയൻ സിക്സ് വൺ സീറോ വൺ നയൻ സിക്സ് സീറോ സീറോ വൺ നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇവയൊക്കെയായിരുന്നു ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോഡുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പിഡൂറലാണ് കത്തീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സിസിയർ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും തോന്നും അത് സീറോ വൺ നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് അനസ്തേഷ്യ ഫോർ സിസിയർ ഡെലിവറി ഫോളോവിങ് ന്യൂറാക്സിയൽ ലേബർ അനാൽജിസിയ ഓർ അനസ്തേഷ്യ ലിസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ അഡീഷണൽ ടു കോഡ് ഫോർ ദ പ്രൈമറി പ്രൊസീജിയർ പെർഫോമർ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പാരന്റൽ കോഡിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് പ്ലാനഡ് വജേന ഡെലിവറി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഫെയിൽ ആയതിന് ശേഷം സിസിയറൈസേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് സിസിയറൈസേഷൻ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് നമ്മളെ സീറോ വൺ നയൻ സിക്സ് വൺ എന്ന കോഡിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അ
ക്വസ്റ്റ്യന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുന്നു പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറി ആൻസർ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണ് മറ്റേ കോഡും ഇതും തമ്മിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കോഡുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശരിയാവുകയുള്ളൂ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് വന്ന എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അപ്പോ അതിലൂടെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ട്രിക്സുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ഇവിടെ ഓരോ കോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ തൗസൻഡ് സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നത് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡി ബ്രൈമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ഓപ്ഷൻസുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ സീറോ ഫോർ ത്രീ ലെവൻ സീറോ ഫോർ ടു ലെവൻ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ഇവയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ സീറോ വൺ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ സീറോ ഫോർ ഫോർ ഈ ഓപ്ഷൻസുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യന് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഡീപ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ടിഷ്യൂ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേറെ സൈറ്റൊന്നും അവർ ഡീപ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ്റെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്ന ഓപ്ഷൻ ലെവൻ സീറോ ഫോർ ടു ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ എക്സിഷൻ ചെയ്ത് ഡീബ്രൈറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സിഷൻ ഡീബ്രൈറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് തന്നെ കൊടുക്കണം അവിടെ നമുക്ക് ബോൺ വരെ ചെയ്തു എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എക്സിഷണൽ ചെയ്ത ഡീബ്രൈമെന്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ലെവൻ സീറോ വൺ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ ബോൺ വരെ ഡീബ്രൈറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും കേസുകൾ പറയുകയാണെന്നാൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് ഉണ്ട് ലെവൻ സീറോ ഫോർ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ മസിലോ ഫേഷ്യ വരെ ഡീബ്രൈമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ സീറോ ഫോർ ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ കോഡ് റേഞ്ചുകൾ വരും അവിടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കോഡുകളുടെ വ്യത്യാസം നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരും നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് എ ടി ടി പ്ലസ് എക്സിഷൻ കോഡ് ഓൺലി എ ടി ടി അതായത് നമുക്ക് എക്സിഷനും എ ടി ടി ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യാൻ എ ടി ടി മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കെ എസ് ടി ഡി പോർഷൻ എന്നായി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതില് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ എ ടി ടിയും അതേപോലെ തന്നെ എക്സിഷനും ഒരുമിച്ചുള്ള കോഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണത്തിലായിട്ട് എ ടി ടി മാത്രമുള്ള ഒരു കോഡും മറ്റേത് എക്സിഷൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള കോഡും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റൂൾ അറിയാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ആൻസർ കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും കെ എസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് വായിച്ച് മൊത്തത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റൂൾ അറിയാമെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഇൻസിഷൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോറിംഗ് ബോഡി സബ്ക്യൂറ്റിനസ് ടിഷ്യൂ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോഡ് വൺ സീറോ വൺ ടു വൺ എന്ന കോഡാണ് കറക്റ്റ് വരിക കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് കറക്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻസിഷൻ ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോറിംഗ് ബോഡി സബ്ക്യൂറ്റിനസ് ടിഷ്യൂ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക വൺ സീറോ വൺ ടു സീറോ വൺ സീറോ വൺ ടു വൺ അതുപോലെ തന്നെ വൺ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് വണ്ണും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും കാരണം ഇൻസിഷൻ ആൻഡ് റിമൂവൽ ഫോറിൻ ബോഡി അതുപോലെ തന്നെ സബ്യൂട്ടിനി ടിഷ്യൂ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ കോഡായിരിക്കും വൺ സീറോ വൺ ടു വൺ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അവിടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പ്ലിറ്റ് തിക്നെസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ആ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വൺ ഫൈവ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് വൺ ടു സീറോ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഫൈവ് വൺ വൺ സീറോ വൺ ഫൈവ് വൺ ത്
സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് സിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയാനുള്ളത് സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ സീറോ സീറോ സിക്സ് സീറോ എന്നുള്ള കൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് സീരീസിൽ നിന്നും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവരുടെ ആൻസേഴ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആർത്രോ സെന്തസിസ് ആസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ഇൻജെക്ഷൻ മേജർ ജോയിന്റ് ഷോൾഡർ വിത്ത് സി ടി അപ്പോൾ കോഡ് നോക്കാം ടു സീറോ സിക്സ് വൺ സീറോ ആർത്രോ സെന്തസിസ് ആസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ഓർ ഇൻജെക്ഷൻ മേജർ ജോയിന്റ് ഓർ ബൗസ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ കറക്റ്റ് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേജർ ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോഡിൽ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്തൌട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് ഗേസ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ കോഡിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ഗേലിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് ഗേലിയൻസിന്റെ കോഡ് കൊടുക്കണം അതായത് സെവൻ സീരീസ് കോഡ് റേഞ്ച് അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നമ്മൾ ആൻസറിൽ ഡബിൾ സെവൻ സീറോ വൺ ടു എന്ന കോഡ് ഉണ്ട് ആ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രഫി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ നീഡിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് റേഡിയോളജിക്കൽ സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സി ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തതെല്ലാം ഈ കോഡിൽ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്കോളിയോസിസ് ആർത്തോഡോസിസ് പോസ്റ്റീരിയർ ഫോർ സ്പൈനൽ ഡിഫോമിറ്റി ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്കോളിയോസിസ് കൈപ്പോസിസ് എന്നൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കോഡുകൾ എടുക്കേണ്ടത് സ്കോളിയോസിസ് കൈപ്പോസിസ് എന്ന് ഹെഡിങ് കാണിക്കുന്ന കോഡുകളുടെ ആയിരിക്കണം അതായത് സ്കോളിയോസിസ് കൈപ്പോസിസ് മെയിൻ ഹെഡിങ് അടിയിൽ വരുന്ന കോഡുകളിൽ മാത്രമേ ഇരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ആൻസർ ആ ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ വരുന്ന കോഡുകൾ ഇവിടെ സ്പൈനൽ ഡിഫോമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കോളിയോസിസും കൈപ്പോസിസും താഴെ വരുന്ന സ്പൈനൽ ഡിഫോമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡുകളായിരിക്കും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് സ്പൈനൽ ഡിഫോമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡുകളും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അത്തരം കോഡുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻസർ തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ നമ്മൾ സ്കോളിയോസിസ് കൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സ്പൈനൽ ഡിഫോമിറ്റി അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പൈനൽ ഡിഫോമിറ്റി ഈ സ്കോളിയോസിസും കൈഫോസിസിന്റെയും അണ്ടറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കോഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ കോഡുകളുടെ അത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഗ്മെന്റിനെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ത്രീ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് അത് ടു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് സെഗ്മെന്റിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള കോഡ് ഡബിൾ ടു എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ആർത്രോഡിസിസ് പോസ്റ്റീരിയർ ഫോർ സ്പൈനൽ ഡിഫോമിറ്റി വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് കാസ്റ്റ് സിക്സ് വെർട്ടിബൽ സെഗ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് വെർട്ടിബൽ സെഗ്മെന്റ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റീരിയർ ഫോർ സ്പൈനൽ ഡിഫോമിറ്റി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും സോ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ആണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആർത്രോസ്കോപ്പി ടെമ്പോറോ മാൻഡിബുലാർ ജോയിന്റ് സർജിക്കൽ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർത്തോസ്കോപ്പി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പി ആർത്തോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിന് കീഴെ വരുന്ന കോഡുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നമുക്കിവിടെ കോഡ് നോക്കാം ടു നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ ആർത്തോസ്കോപ്പി ടെമ്പോറോ മാൻഡിബുലാർ ജോയിന്റ് സർജിക്കൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ കോഡ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ഇതായിരിക്കും വരിക ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കോഡുകളുടെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പി ആർത്തോസ്കോപ്പി എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അണ്ടറിൽ